ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം കമ്പൈൽ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് ഒത്തിരി കമ്പൈലേഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ബോർലാൻഡ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ടർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജീനി സി പ്ലസ് പ്ലസ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടുള്ള ജീനി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഉബുണ്ടു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കൂടെ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിൻഡോസിൻ്റെ കൂടെയും ഈ വെർഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീനി ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ജീനി സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ വിൻഡോ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് പിന്നെ മെനു ബാർ ഉണ്ടാവും തൊട്ട് താഴെ ടൂൾ ബാർ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ റേഴ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച് പഠിച്ച പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സെഗ്മെൻ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സെഗ്മെൻ്റ് നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് മനസ്സിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ഒ സ്ട്രീം ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് നമ്മൾ സോറി ഐ ഒ സ്ട്രീം എന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടി വലുതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്ലസ് സിമ്പിൾ അടിക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത ലൈൻ യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി ഒരു സെമി കോളിനിടുക അതിനുശേഷം ഇൻഡ് മെയിൻ അത് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇടുന്നു ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത ലൈനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്ക്രീനിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സി ഔട്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സിമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നു ഹലോ വി എച്ച് എസ് സി എന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡബിൾ കോഡ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സെമി കോളിനിടുന്നു തൊട്ടടുത്ത ലൈനായിട്ട് നമ്മൾ റിട്ടേൺ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഈ അവസാനം സെമി കോളിനിടുന്നു അതിനുശേഷം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോസിങ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടും നമ്മളിവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റും ക്ലോസിങ് ബ്രാക്കറ്റും ഒരേ ലൈനിലാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ ബ്രാക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഏതാണോ ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് അതിന് നേരെ തന്നെ ക്ലോസിങ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാകും അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുക ഈ ടൂൾ ബാറിൽ നമ്മൾ സേവ് കറണ്ട് ഫയൽ എന്ന് കൊടുക്കുക സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിതൊരു സാമ്പിൾ ഫയലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ സാമ്പിൾ എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഡോട്ട് സി പി പി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഫയലാണെങ്കിൽ അതിന് ഡോട്ട് സി പി പി എന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധമായി കൊടുത്തിരിക്കണം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കമ്പൈൽ ചെയ്യാം കമ്പൈൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സോ കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്നു കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ള വാർണിംഗ് മെസ്സേജ് എല്ലാം ഇവിടെ വരും കമ്പൈലേഷൻ ഫിനിഷ്ഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്നാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ലൈബ്രറി ഫയൽസ് ഉണ്ടാവും ആ ഫയൽസ് ലിങ്ക് ചെയ്യാനായി നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുക ബിൽഡ് ദ കറണ്ട് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ അത് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് വന്നു ഇനി അടുത്ത റൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ നോക്കാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു വിൻഡോ ആയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹലോ വി എച്ച് എസ് സി എന്നിവിടെ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹലോ വി എച്ച് എസ് സി എന്ന് ഞാനൊന്ന് വലുതാക്കി കാണിക്കുകയാണ് ഹലോ വി എച്ച് എസ് സി നമ്മൾ എന്താണോ അവിടെ കൊടുത്തത് ആ കൊടുത്ത കാര്യം അതുപോലെ ഇവിടെ കാണാം ഇനി പ്രോഗ്രാം എക്സിറ്റഡ് വിത്ത് കോഡ് സീറോ പ്രസ് റിട്ടേൺ ടു കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്തത് എന്താണോ അത് അതുപോല
നമുക്കൊന്ന് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആ കമ്പൈൽ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ എറർ കാണിച്ചു ഇവിടെ എറർ മെസ്സേജ് സെമി കോളൻ ബിഫോർ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എറർ കാണിച്ചു അതേസമയം നമ്മൾ ആ സെമി കോളൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം സേവ് ചെയ്യുന്നു കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സക്സസ്ഫുള്ളി കമ്പൈലേഷൻ ഫിനിഷ്ഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ സി ഈ ജീനി സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ കമ്പൈലർ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോഴും കമ്പൈലർ ചില സ്പെസിഫൈഡ് ഫോർമാറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഫോർമാറ്റിൽ ഫോർമാറ്റ്സിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു